终于我找到了你，像透明的雨滴洒落心底。终于我拥有了你，如梦中的气息，形影不离，那是最美的记忆。你送我的平安，紧握在手心里。让时光停在这里，身材飞扬的你，你就是我。没抢救过来，他走得很安静，就像睡着一样都去世了，我们开这个演唱会还有什么意义、啊？是不是图图啊？喂，喂喂，怎么挂了呀？到底谁呀、啊？是图图乐队的朋友。
我都前两天一直跟他们在一起，但是说昨天就不见了，没人能找得到他。啊，兔兔，他不见了。哎呀呀，兔兔要是离家出走，那也无所谓，是跟他朋友们在一起，可怎么就不见了呢？外婆，您先别着急，我肯定想想怎么找到他。土豆爸爸去世，没能听到他的演唱会，对他打击挺大的。估计他要过一段时间情绪才会好。我知道，我也没想到他爸爸走得这么早。以前呢，我们就总是阻止他们见面，他肯定恨我们。可现在怎么办呢？外婆，你别担心，我带着朋友一起找，肯定能把他找到。怎么办？你这有没有一个叫王诺图的女生啊？王诺图，啊，在那儿。王诺图，我终于找到你了。你什么情况？你居然当逃兵？你乐队的人都要急死了，你知道吗？不演出了。我不演了。我爸没了。我唱不出来。谁让你来的？赶紧走！我不走，我不走，你不走我走。干什么？你干什么呀？拉拉扯扯的。你振作一点行不行？放开我！不放！你别在这吵吵闹闹的。你答应我，你不跑我就放手。王诺图，你听过尼采的一句话吗？那些没有杀死你的人，只会让你变得更强大。这句话。周志伟曾经也说过。尼采这话说的没有错，每一个人的成长都会经历这样那样的痛苦。你只有战胜它，才会冲破它的束缚，获得强大的自由。
觉得吃的怎么样？嗯，我觉得好好吃。那下次还来？好啊，下次还要点那个那个排骨。下次多点几个，我怕你吃不饱。吃特别饱，不能吃那么多。嗯，我们一会儿干嘛、啊？一会儿我们看电影去。好好好好哎，嘟嘟。哎，萝卜，好巧。巧什么呀？这家餐厅是我们公司常年的客户，我今天就是来做保洁的。哎，帅哥。呃，你就是那个叶，你好，叶雨，叶挺的叶，宇宙的宇。对对对对对，你好，我,我是方萝卜，方洛普啊，方洛普的方，方洛普的洛普。你好你好。哦，不好意思，幸会，幸会，幸会。哎，呃，那我不打扰二位了啊，我里面还有工作啊，我先去忙，拜拜。走吧。杜杜啊，你跟方方方方师傅挺熟的，啊，还行吧。洛博他也是大学毕业，他妈妈开了家保姆中介所，应该是过来帮忙的吧。哎，杜杜，你别误会啊，虽然我的父母都是大学教授，但是咱们中国呢是一个农业大国。你说谁家往上插个祖宗十八代，他不是个劳动人民，人与人之间呢没有任何的尊卑之分。走了，看电影，看电影去。多多，你唱啊别想了，诺图找到了，人没事比什么都强。他现在是真的消沉了，那么强大的动力一下子就没了，整天跟做梦似的，时好时坏。我还真挺担心他的。他现在最需要的是时间。诺图不是小孩了，应该要学会面对这个现实。你放心，我想过不了多久，他能走得出来。嗯，要不你帮我确认他呗？我，不行不行，绝对不行，确认这事我不专业，你找别人吧。为什么呀？不是，我该说的都跟他说完了，他也不起什么作用。我是觉得你可以换个角度跟他聊聊，没事管用呢。他真的很可怜，就这么定了。哎，什么什么就这么定了？做了一上午了，你要难受，你就哭两声；要不然你喊两嗓子也行。我这人嘴嘴笨，不太会劝人。人不常说吗？解铃还需系铃人。你怎么着，也得从这个情绪走出来才行啊。托飞啊，你爱过一个人吗？当你爱的人永远的离开你，你感受过这种滋味吗？嗯。那你是怎么熬过来的？说实话，刚开始跟你一样，后来我就酗酒，整夜整夜睡不着觉。
，等到了白天的时候，还得装成一个正常人的样子，工作，带孩子。但这随着时间推移，慢慢慢慢的，就走出来了。你要学会接受这个现实，只有这样。你才能做回真实的自己。我相信，你的父亲在天之灵也会祝福你，他都能看得到。这人没有过不去的坎儿，也没有过不去的火焰山。嗯，泽飞啊，你什么都别再说了，借你肩膀给我用一下。嗯我觉得演唱会还是要继续，但这几天我可能没办法排练。我爸，我爸他明天下葬，我陪你去。你有什么需要帮忙的，你都跟我说。小潘，你待会儿是去外婆那儿吗？我爸他没什么亲人，后来也没有再结过婚。说到家人，虽然是曾经的，也只有我妈了。他们分手的时候闹得很不愉快。明天我特别希望我妈能去送送他，这样就没什么遗憾了。我明白，你是不敢跟他们说，是吗？我从来不在他们面前提我爸，他们也不让我提。交给我吧，我帮你去跟他们说。谢谢你。他特别不好，他本来一心想为他爸爸办一场演唱会，可是他爸爸突然的去世，对他打击非常大，他一度的失声了。他现在缺钱吗？要么你替我给他送一点钱过去。他现在生活的非常简单，每天在 KTV 打工，吃盒饭蹭住朋友家，钱对他来说真的不是重点，重点是，他现在非常痛苦。你到底想跟我说什么？你就直说吧。明天是图图爸爸下葬的日子，您能去吗？这对图图很重要。小潘，王一阳不会去参加这个葬礼。妈，人都不在了，何必呢？小潘，你这什么意思啊？我只是替图图说出他的想法。你好像对我们家有极大的误解似的啊！你现在的所作所为不是在帮我们，而是要，要想拆散我们。你不是说找不到图图吗？是他来找我的，外婆。图图内心最大的痛苦，是因为他缺少爸爸的爱。好在他长大了，跟爸爸建立联系了，可惜时间又太短了。他只是希望小王总您能去送送他。因为他的爸爸没有什么亲人，他希望他走得温暖一点。
，我看没这个必要吧。外婆，有什么深仇大恨可以持续这么久呢？人都已经走了，难道原谅不比仇恨更有力量吗？那既然人都走了，干嘛还要扯在一起呢？可那是诺图的爸爸，他不是陌生人。您知道，图图内心最深的痛苦为什么吗？因为他爱您，他爱他的妈妈，他也爱他的爸爸。唉，那你自己做决定吧。去吧，小王总，不然图图的人生走不下去的。我们已经离婚快二十年了，一切都已经过去了。我去。外婆身体特别不好，每天啊到深更半夜就起来去找你。你呢有空就经常打个电话啊，回去看看外婆。妈，嗯，你放心吧，我知道了。要不你今天晚上就跟我回去吧，好吗？我朋友家离这不远，我还是去他那儿吧，我们在一起排练比较方便。好吧。嗯，那我先走了。嗯。打电话啊，别忘了。嗯。来。嗯。哎，别别别别别别往心里去啊！那孩子大了，就是不听咱们的。嗯。那小盼盼不也一样吗？呃，王总，我我我替盼盼真诚的跟您道歉。道什么歉呢，林桑？嗯。我还要感谢你呢。你养了一个好女儿，又聪明又善良。我跟你说啊，这件事儿啊，多亏了小盼及时告诉我，特别谢谢盼盼，你真的教育有方、啊哎。不不不，完全是您的大气包容了盼盼的错误。<笑>我觉得呀、啊，您以后的生意会越做越大，越做越大啊，您个人的生活也会越来越幸福。托你吉言。不过啊，我跟你说啊，林嫂、啊，你今天晚上回去，哎，一定要夸一下小盼。嗯、好，好，聂小姐。
不是我说你急死我了，我给你发微信也不回，这王东图怎么样啊？我跟你说啊，你让我去我可去了，反正稀里糊涂说了一大堆，好点了没有啊？好了好了好了，真的好了，看得出来他变坚强了。小潘，你说你在这家里发生了多少故事，啊？别说王东图，你也承受了不少啊。我也不知道我自己怎么就变成熟了。哎，你说我受了这么大的委屈，我就这样就着米饭给咽了？没你说的那么严重。其实这生活本来就是挺无奈的一个事儿，而且啊，有的时候生活比电视剧更加的狗血。你看你现在多好，风轻云淡，这代表什么？成熟了，恭喜你。我记得有一个作者说过一段话，嗯，他说一个人不成熟的标志呢，就是他愿意为了某种事业英勇的死去；而一个人成熟的标志呢，是他愿意为了某种事业卑微的活着。可是我也不知道我到底现在算是卑微的活着呢，还是英勇的死去。哎，我刚夸你两句，你就喘上了。那我问你，怎么才能活着？吃饭呢？你饿不饿？饿。吃不吃？吃。走，吃饭，快饿死了。嗯，吃饭。被索菲托打结伙了，我就跟你说，跟小潘打个电话，你说不要，给他一个惊喜。好了，现在索菲给你一个惊喜啦。哎，螳螂捕蝉，黄雀在后嘛。哎，你有没点同情心呢、啊？你，我就那么一说，你怎么说呀？你来就带东西，我来就不是，我看看，我看看，你这么小。哎呀，今天看在你可怜的份上，我特给你下一碗荠菜馄饨，你爱吃的啊？哎。我也要一碗啊！真少钱！你看你买的，就没有一个我爱吃的，你真是的！你就一吃货呀！你怎么了？你你现在黄雀都开始补馋了，你这螳螂你还在吃吃吃？你再不抓紧，我告诉你，你连汤都没得喝！说什么呢？那么着急干嘛呀？我说什么你没听见吗？啊啊！左飞把盘盘接走了。哦，啊！你心里不急呀？哦，这小子啊，他没让好心。最近他跟盼盼来往非常密切，你再不行动起来，你来不及了。那我应该怎么做呀、啊？你去盼盼那儿。现在啊,啊，我最近不爱去嘟嘟家。为什么？嘟嘟找了个男朋友啊。哎呦，我特别烦那人，我看不惯他。你你又不跟嘟嘟谈恋爱，你你管他找什么男朋友呢？你要把重点放在盼盼身上。赶紧去去去！哎，我现在就去啊！当然现在就去呀、啊！我你要给他们捣乱啊，要维权啊！你要保护好小八蛋！我我我知道了，好好好，我知道了，我知道了，快去！好好好。哎，人呢？做金融的。掌握一些内部消息很重要，一旦掌握了这些内部消息，想要做什么事情很容易。这里边的名堂以后给你慢慢讲。总之呢，以后我就是你的理财投资顾问，你家里需要理财交给我，免服务费，稳赚不赔。就这么定。哎呀，上嘴皮挨天，下嘴皮贴地，吹牛不上税喽。这是在跟我说话吗？哪里哪里，我哪里配得上跟您说话呀？口气这么大，都快给我吹跑了！别理。吃葡萄葡萄说葡萄酸
，看人发财，心里痒痒。发财？哦，这个年头想坑麻带杯米的坑子那是太多了。光我妈咪就去听那个什么私募基金讲座很多次了，又不是我及时给她洗脑，早就变成韭菜了。什么韭菜？韭菜都不知道了，就是齐刷刷的等着人家收割呀！阿拉上海人就走的，投资有风险，不能亏了钱就怨天尤人。如果没有我们投资顾问，你会亏得更多。你拿我们当傻子吗？啊？十个顾问，九个空，能三年？哎，我坑谁了？你有什么根据这么说？拿出证据来！哎，先闭嘴！这我家，吵什么呀？好，我不说了，不说了。多多啊，这交朋友呢也是要门槛的，什么都不懂。哎，你也少说两句。多多，我要去接帮他杀钱的客户，有笔生意要谈，没有时间跟他斗嘴。我先走了。我送你。哎，不要，你坐吧。知道在哪？方我不，你怎么那么讨人嫌呢？你，我讨人嫌啊？我说什么了？是不是他先怼的我啊？哎，我跟你讲啊，你真的是，我必须给你好好讲一讲，什么是金融皮包公司啊？哎，那些皮包公司啊，都是像他们这样。哎呦，每天哎呦，西装笔挺的啊，梳的油光满面的。我们的办公地点在陆家嘴，我们每天怎么怎么样，怎么怎么样，真正正经的金融公司。那每天你见到那都是愁眉苦脸、眉头紧锁呀、啊。哎呦，国家监管政策怎么严格？现在生意不好做，真的很难，哪有那么容易啊？我跟你讲，你真的是社会经验极其的少，你小心，以后不要被人财两空。哎，闭嘴，狗嘴吐不出象牙。你吐一个象牙，我看看。我是在好心提醒你。提醒我什么呀？我我，这些混金融圈的人啊，自以为都是上流社会的，其实干的都是下流人的事儿，都是骗子。方萝卜，我让你在这舒舒服服的等小盼，你别不识相。我真的是好心劝你啊，我怕你被骗受伤害，你怎么就听不明白呢？啊，不过你的智商真的是智商堪忧哎，你的智商欠费了，你现在已经。闭嘴吧！你怎么话那么多呀？行啊，我不说了，行吧？啊，你自己看着，你到时候我看什么呀？怎么了？怎么了？怎么了？这是？啊？哼，哼，这跟斗鸡似的吵架呀？他就是看不了夜雨，嫉妒人家。我我嫉妒他，切！不是好了好了，家和万事兴。不过萝卜，我要说你几句啊。最近几次你见我，都是在喋喋不休的骂夜雨。我没有，绝对没有。多多他很有可能是爱上你了，不然他不会这么讨厌夜雨。真别胡说八道了啊！就就夜雨这样的，谁见着他谁不讨厌啊？急了还，就得心说。小盼呀，像方萝卜还是个小孩子呢，虽然是个多情的小哥哥，但是什么爱不爱的。还摸不着门呢，是，我是摸不着门啊，离我还远。我现在恨不得我过去砸门。我告诉你，嘟嘟啊，你千万别误会，我的女神是小盼，有你什么事儿？谢阿诺，那我就放心了。小盼啊，你好好接着，你少管我们家夜雨的事儿。讨厌。狗咬吕洞宾，不识萝卜心。在上个星期天，雨后的晚上，和别人的忧伤，说了声再见之后，清晨一样的。花多半绽放的时候。
你来了。我有一个项目在旁边施工，正好顺路过来看看你，怎么样？我刚才唱的是不是很糟糕啊？自从我回来排练以后，就再也没有找到过感觉。我觉得唱的还挺好的，这首歌我听过很多遍，我想有可能你还没有完全的进入状态，再试试，多试几遍就好了。呃。可是离演唱会的时间越来越近了，我真的一点信心都没有。我看要不这样吧，我有个朋友是教声乐，我把他请过来，帮帮你，怎么样？总比我们这些门外汉强吧？来得及吗？不试试怎么能知道？别客气，那你继续练，我走了。洒落在空气中的吻。停停停！你怎么回事儿？我说了很多次了，唱歌用的不是技巧，用的是你的心。这首歌写的是人生的辛酸与冷暖，你能体会其中意义吗？我一直都在体会啊。那你为什么唱的那么慷慨激昂？你情绪不对。歌唱者要有灵魂，哪怕你技巧再好，但没有情感不能产生化学反应，打动不了听众，你知道吗？一个好歌手最重要的是什么？最重要的是敞开内心，把各种复杂的情感唱出来。我对你特别失望。这老师可真凶，我觉得你唱挺好的。哎，你就别安慰我了。我自己什么水平我知道，本来以为唱不好就受了刺激，为什么到现在也唱不好呀？哎，这真不是你的问题。那老师，作为教育者，他怎么能这么贬低自己学生呢？没关系，没关系啊，大不了下次咱们找个欣赏你的老师。他已经是上海很好的老师了。哎，可能我妈跟外婆说的没错。我根本就不是唱歌的料，干嘛要自己骗自己啊？你，你不能因为别人否定你，你就怀疑你自己啊！你最大的问题就是不自信，知道吗？不自信，你不相信你自己，相信自己有什么用啊？老师说我唱不出来化学反应，哎，什么是化学反应啊？我总不能每次唱歌之前都喝大了呀？没关系啊。大不了下次你唱歌之前，我给你买一瓶酒吧。哎呀，慢慢来呀，来，我们继续，再来一次，放松的往下行。干啥呢？一大早上鬼哭狼嚎，还搬着桌子。他说的，他说这样的话就可以让腹部用劲儿。早上没事，学什么唱歌啊？我看王诺图被声乐老师骂的那么惨，我就想说，唱歌那么难吗？哎，你想盼，你最近干嘛那么关心他呀？我不才是你闺蜜吗？你都不关心关心我。哎呦呦，瞧你这股酸劲儿！你跟叶雨打的火热的时候，我还没说你不理我。你要是嫌弃他，我分分钟让他不得什么。哎，我可不嫌弃他，嫌他的人又不是我。那是谁呀、啊？你看不出来谁是错、啊。方萝卜喜欢的是你，跟我有什么关系？吃我什么醋、啊？我可没点名道姓，是你自己说的啊。我不跟你说了，我给收拾去了。左飞一会儿接我上班。方萝卜要凉凉喽。
上个星期天雨后的晚上。你怎么翻来覆去就听这一首歌啊？哦，要不喜欢我给你换一首。哎，不不不，挺好，就这样。啊以前古山喜欢这首歌，所以我老拿出来听。啊，挺好听的。你晚上有事儿吗？没事儿，怎么了？那你帮我个忙呗。什么事儿啊？哎呀，你就别问了，晚上我来找你。哎。我要给你个惊喜，干嘛那么神神秘秘的？到底要去哪儿？大胆就是大胆，走。哎，你慢点，慢点。哎，这是录音棚吗？要不然录音棚干嘛呀？哎，嘟嘟哥们是租棚的呀，他们正在录唱片呢。你知道音乐总监是谁吗？谁啊？我国著名歌唱艺术家。就是上天的色彩，满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些人啊，那些光彩。那些日子过得好坏，荡在心底释怀。时间的心万物奇怪，每个季节安然健在，为命的痛心在期待。醒来是生活。我不是天才，能给自己安排，这就是上天的色彩。满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些云啊，那些光彩。些日子过得好坏，荡在心底释怀。世间的事万物奇怪，每个季节安然健在，与你的同行在期待。